നമസ്കാരം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ബ്ലെൻഡറിലെ യു വി എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യു വി എഡിറ്റിംഗ് എന്താണ് യു വി എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂബ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഷെയ്ഡിംഗ് മെനു ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ലേഔട്ടിൽ ഷെയ്ഡിംഗ് ലേഔട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ലേഔട്ടായി മാറും ആ ലേഔട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഡിഫോൾട്ടായി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ കാണും മറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഈ വലത് ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ആ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഭാഗത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഇതേ മെനു തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് ആ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് കളർ നമ്മൾ കളർ മാറ്റുമ്പോൾ കളർ വരുന്നു കളർ മാറ്റുമ്പോൾ കളർ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ യു വി എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ ആഡ് മെനു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ടെക്സ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു മെനുവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രിക് ടെക്സ്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഒരു നോഡ് വന്നു ആ നോഡിൻ്റെ കളറിനെ നേരെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് കളറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ക്യൂബിനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയത് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് അത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നു അതേസമയം വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മുകളിലും താഴെയും വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യു വി എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായി നമുക്കിവിടെ യു വി എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ലേഔട്ടിലേക്ക് വരാം എന്താണ് യു വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുതപ്പ് പോലെ കാണുന്ന ഒരു ആവരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യു വി അത് ഒരു ടു ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ടു ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു ഇമേജിനെ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പൊതിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് യു വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യു വി നമുക്കിവിടെ യു വി എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന യു വി എഡിറ്റർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണാം ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം നമ്മളിതിനെ ബി പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആവരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആവരണം ഈ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആവരണം ആ ചിത്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് വരുന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കൃത്യമായി ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള യു വിയെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആ യു വിയെ ഈ ടെക്സ്ചർ പതിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് യു വി എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ സീൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്യൂബുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡിംഗ് മെനുവിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇമേജ് ടെക്സ്ചർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇമേജ് ടെക്സ്ചർ ഇമേജ് ടെക്സ്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു നോഡ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ നോഡിൽ ഓപ്പൺ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചർ ഈ ടെക്സ്ചർ ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പെയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇമേജ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചിത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ നോഡിൽ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ഓപ്ഷനിൽ നേരെ ഇതിനെ ബേസ് കളറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടെക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ ക്യൂബ് ഓബ്ജക്റ്റിന് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്യൂബ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ആവരണത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചിത്രം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനായി യു വി എഡിറ്റിംഗ് മെനു ആ ലേഔട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള ആ ആവരണമായ യു വി ഇവിടെ കാണാം നമുക്കിവിടെ മൂ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിത് ഇവിടെ ലുക്ക്
മാർക്ക് സെയിം എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ സോളിഡ് മെനുവിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വരുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫേസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫേസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫേസ് നമ്മുടെ യു വി എഡിറ്ററിൽ ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ ഈ ഫേസ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കീബോർഡിലെ യു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺ റാപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പൊ റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അൺ റാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിട്ടു മാറുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അൺ റാപ്പ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ യു വി ഇവിടെ നമുക്ക് യു വി എഡിറ്ററിൽ ഞാൻ എ പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാം ഇങ്ങനെ അത് അൺ റാപ്പായി മാറുന്നു അത് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഞാനിവിടെ വീണ്ടും വ്യൂ പോർട്ടിൽ ലുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വ്യൂവിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇത് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയ യു വി സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ യു വിയെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുകളിലുള്ള യു വി ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ മിറർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് അതിനെ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് യു വി ഓപ്ഷനിൽ മിററിൽ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് യു വി മൊത്തം ഒന്ന് തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ യു വി അവിടെ പ്ലേസ് ആവുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ മൂലയ്ക്ക് കാണുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സൂം ചെയ്തിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഈ കാണുന്ന ഈ ഫേസിൻ്റെ ടു പ്രസ് ചെയ്ത് എഡ്ജ് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നു ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് എഡ്ജുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്ജിൻ്റെ മെനു വരും അപ്പോൾ അവിടെ മാർക്ക് സീം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സീം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ത്രീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫേസ് മോഡിലേക്ക് വന്ന് ഫേസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു യു പ്രസ് ചെയ്ത് അൺറാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെനുവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് അൺറാപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ യു വിയെ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് യു വി മെനിൽ മിററിൽ വന്നിട്ട് വൈ ആക്സിസിൽ അതിനെ എക്സ് ആക്സിസിൽ മിറർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അത് ഒന്ന് നമുക്ക് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഈ മെ ഈ ഒരു ഫേസിലേക്ക് വരുന്നു ആ ടു പ്രസ് ചെയ്ത് ആ എഡ്ജിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീം ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഈ മാർക്ക് സീം എന്നിട്ട് ത്രീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫേസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു യു പ്രസ് ചെയ്ത് അൺറാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതിനെ എ പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലാ മെനുവും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ആ ഷിഫ്റ്റ് മിഡിൽ മൗസ് കൊണ്ട് ഈ വ്യൂവിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഴയ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ മറ്റ് യൂസേജസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് ക്ലിയർ ചെയ്തു അടുത്ത ഈ ഫേസിലേക്ക് വരുന്നു ടു പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് സീം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുകളിലൊരു സീമും താഴെ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു എഡ്ജും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് സീം തയ്യാറാക്കുന്നു ത്രീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു യു പ്രസ് ചെയ്ത് അൺ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ ഈ വ്യൂവിൽ വന്നു എ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് മുഴുവനും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു കോർണറിൽ പിടിച്ച് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നാലാമത്തെ ഫേസിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ ഇനിയുള്ളത് ഈ ഫേസാണ് അത് നമുക്ക് ഈ നാല് ഫേസ് ആയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടായി മാർക്ക് സീം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് യു പ്രസ് ചെയ്ത് അൺറാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഇതിലെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എ പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്രസ് ചെയ്ത് ബോക്സ് സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് അഞ്ചാമത്തെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യു വി നമുക്ക് ശരിക്കും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തിര
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓൾറെഡി അൺഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ത്രീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഐ കീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇൻസെറ്റ് ഫേസസ് ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ അല്പം ഒന്ന് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് അല്പം ഒന്ന് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് മോഡിലേക്ക് വരുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണ് ഈ മോഡലിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓബ്ജക്റ്റ് മോഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് അല്പം മൂവ് ചെയ്ത് മോഡിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മോഡലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അൺറാപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് നേരെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്ചർ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ യു വി എഡിറ്റിംഗ് മെനുവിലേക്ക് വന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ എ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ സെറ്റായിട്ടിരുന്ന യു വി ആ യു വിയുടെ ലേഔട്ടിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ടെക്സ്ചർ പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നേരെ ഷെയ്ഡിങ് മെനുവിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ടെക്സ്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു ടെക്സ്ചർ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് തൊട്ട് മുൻഭാഗത്ത് ചെയ്ത ആ മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഡ് മെനുവിൽ വീണ്ടും ടെക്സ്ചറിൽ കയറി ഒരു ഇമേജ് ടെക്സ്ചർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഈ ഇമേജ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇമേജ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്ചർ നോഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് കളർ വാല്യൂ നേരെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് കളറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരെ യു വി എഡിറ്റിംഗ് മെനുവിലേക്ക് വരികയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ടെക്സ്ചറിനെ ഇവിടെ കാണാം ഈ ടെക്സ്ചർ ഇവിടെ അഥവാ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇമേജ് ഓപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജിനെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇസൾഡ് കീ പ്രസ് ചെയ്തു ലുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സീം തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഈ ടെക്സ്ചർ പതിയുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടു എന്ന നമ്പർ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന എഡ്ജ് മോഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ എഡ്ജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്ര എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഇ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ സീം മാർക്ക് സീം ഇവിടെ കൊടുത്തു ത്രീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫേസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ എൽ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൽ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫേസുകളും നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ആയതായി കാണാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഹെച്ച് കീബോർഡിലെ ഹെച്ച് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ് ആകും ആ ഭാഗം അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആർക്കൊക്കെയാണ് യു വി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ടു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത സീമ് ഇപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഈ പ്രസ് ചെയ്തു മാർക്ക് സീം കൊടുത്തു ത്രീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫേസിൽ വന്നതിന് ശേഷം എൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫേസ് എല്ലാം സെലക്ട് ആകുന്നു ഹെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത ടു പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഇ മാർക്ക് സീം ത്രീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫേസിൽ വന്ന് ഒരു ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ഫേസിനെ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ ഇ എഡ്ജും അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇ
ആർ പ്രസ് ചെയ്ത് എ പ്രസ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആർ കൊണ്ടതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് എൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്ന് എ പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടെക്സറിൻ്റെ വലിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഈ വലിപ്പമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സ്കെയില് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ജി പ്രസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് എഡ്ജും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു മാർക്ക് സീം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഫേസിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് യു വി ഡിറ്റൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്ത് ഇതിനെ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബേസിക് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്ന് എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് ആർ കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ആളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്ന് എ പ്രസ് ചെയ്ത് ആർ ഈ കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ സ്കെയില് ചെയ്ത് ഈ വ്യൂവിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ക്വയർ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗത്തേക്കുമെല്ലാം ഒരേ യു വി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്ചർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മുകളിലായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ സങ്കല്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ കീ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വൈ ആക്സിൽ വൈ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാം എല്ലാ ടെക്സറും ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കാണും എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെക്സർ ഇവിടെ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഇത് അല്പം സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായി യു വി എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആ യു വിയെ നമുക്ക് പതിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റും ഇതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മറ്റു രീതി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന യു വിയുടെ ആ യു വി ലേ ഔട്ടിന് മൊത്തമായി നമ്മളൊരു ചിത്രമാക്കി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ യു വിയുടെ അതേ അളവിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഇമേജിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റിൽ പതിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ യു വിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറായ ബ്ലെൻഡറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ബ്ലെൻഡർ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരായ എല്ലാ പേരിലും ഈ വീഡിയോ എത്തുവാനായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം